друзья, всех приветствую на канале Рыболов Копатель. Ну что, снова Балтийская коса. Снова Балт коса у нас. Когда не возле кассы там. Банда, банда, банда. Он стоял такой уже, такой поморжный. Мы не Спонсор показа – интернет-магазин «Антиквар-32». Огромный выбор металлоискателей и поисковой техники. Широкий ассортимент аксессуаров и снаряжения. Обмен вашего металлоискателя по системе Trade-In. Переходите по ссылке в описании и применяйте промокод «РЫБАКОП». Это даст возможность получить скидку до 25%. Кстати, а вот и каска с прошлого видео, которая служила сигнализатором. Рындой, так называемой, установленной в блиндаже. Вот так ее почистил маленько, даже кое-где серая краска, как видите, проступила. Это у нас модель М40. Причем, надо заметить, достаточно бодрая. Если брать под восстановление, здесь хорошо как раз видна вот эта штамповка. Вот такая находка. Ну что, вперед на коп. Эй, ветерок сегодня, друзья, ветерочек прохладно. Швартуемся. Предводитель, как всегда, в своем духе. О. Так. Валерий, какое настроение на коп? Ой, как всегда, боевое. Да, еще один моточек. Надо, там подписчики было... спрашивали, там еще писали, у меня, ну, говорит, надо, прибор, вот как, как у профессора. С таким прибором возможно вообще что-нибудь найти? Прибор, как, как у меня, ну, да. Так вот не делается. Он уловистый. Еще надо? Так, ребята пошли на траншею, а я вернулся к останкам техники. И думаю, что сейчас попробую обкопать ее, посмотреть, что там будет. Тем более каска, она же рында, здесь была выкопана. Так что посмотрим, друзья, не переключайтесь, я думаю, будет очень интересно. Ну что, пока это все выглядит вот так. Какие-то вон, я не знаю, или из пола это жесть, или с крыши наоборот. Железо, 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 проволока. Вот какие-то тоже, то ли борта, пока не пойму. Короче, надо все железо вытаскивать и прозванивать на цветное. У специалистов по военной технике есть предположение, от чего это фрагмент уходит вглубь туда. Края пока не видно. Вышел по верху походить, устал копать я эту. Так вот к Лене подошел, заглубился. Что там говоришь, Лене лезла сначала? Флаковские патроны короткие. А, гильзы флаковские. И вот среди них, пожалуйста. Опачки. Крым щит. Крым щит так называемый. Пожалуйста, друзья. Состояние, конечно, на троечку с минусом. Но, тем не менее, находка. Друзья, Эльдорадо продолжается. Посмотрите дальше, что. А дальше у нас Пехотник чистой воды. Штурмовой знак по энциклопедии. 
Сейчас почистим, покажем. Вот он. Ну, в полевых условиях почистить не получается, друзья. На троечку. Но находка. Это находка. Эльдорадо продолжается. Да, профессор? Эльдорадо продолжается? Надо Тимура еще позвать, чтобы он посередине между вами лопатой бомбить. Далее. Наградная колодка. Вот тут мечи видны. Просматриваются. Так называемые. Но тут надо кислотить, чтобы и материя цвета покажет. Иголка на месте. Да, ребята. И Влад старается, Влад старается. Все хотят что-нибудь найти. Одному мне ничего не надо. Грузовик уже поднял. И теперь у нас Владислав отличился. Смотрите. Часы. Так, ну что, замерим сразу радиационный фон. Я думаю, скорее всего, будет без изменений, потому что здесь краски светонакопительной не видно. Все в норме. 6 микрорентген в час. Так, и тут еще говорят, еще одни часы. Появились на свет. Опа. Видно что-нибудь, не? Ну, циферки видно блестящие. Название не видно. Там вот уже я вижу светомассу. Похоже, надо это самое. Доставать прибор. Да. Еще отломан весь завод. 6 микрорентген час. Проверяем. Все в норме. Даже меньше стало, чем было. Короче, забирают радиацию. Да. Полезно носить такие часы. Ну, еще, а с другой стороны есть что-нибудь, не? Нет, ничего нет. Часовой тут сидел, короче. Жесткая Эльдорадо продолжается, друзья. Все в одной ямке. Третья награда. С попаданием. Осколочным. Офигеть. За атаку с попаданием. Может и пулевое. Да, ровное, это кривое. Скорее всего, осколок какой-то залетел. Ну, посмотреть. Если... Красота. Ой, красота. Поздравляем Леонида. Сейчас почистим. Спасибо, спасибо, ребята. Посмотрите, ребята. Это же антураж чистой воды. Попадание. А прикинь, попало, когда на немцы была. Получается... То есть, когда на человеке была, наверное, попали. Прям пулевое. Мне кажется, это пулевое. Промокашка штампованная. Друзья, батюшки мои. Что же дальше продолжается-то у нас? Что же делается то? Лорница. Лазантинница. И зубная щетка в футляре. Гарантии. Гарантии. Да. В самом дне просто упаковано было, утоптано. Блин. Это вот под корнем, друзья, цветной сигнал, не пойму. Крышка какая-то. Ой, батюшки мои. Что это? Вижу на крышке клейма. Джахо или Джако. И что-то типа 
самолета. И здесь серийный номер JH1648. И правее похоже на бошевский логотип. Так что двигатель. Ой, крышка двигателя похожа. Друзья, сегодня будем чистить знак за общую штурмовую атаку, который был выкопан на Балтийской косе. Прошлый выезд Тимуром для этого вот я подготовил раствор щевелевой кислоты, теплая вода. Пропорцию сделал на глаз относительно немного кислоты, ну может, я не знаю, чуть меньше чайной ложки на вот такой объем воды. Сейчас погружаем сюда знак и посмотрим, как он будет себя чувствовать. Прошло 10 минут, чуть-чуть щеточкой, аккуратненько. Вот пусть им еще пусть маленько полежит. Друзья, напоминаю, никакой пропаганды ужасов войны. Только история и коллекционирование на канале Рыболов Копатель. Пусть еще полежит маленько. Так, ну что, еще немножко смахнем. Освежил раствор. Закинем еще в заключительный раз. В конце процедуры не забываем мыльным раствором все промыть хорошо. Так, легонько сильно не нажимая. Ну, получилось вот так. Можно, конечно, и лучше еще. Но в целом более или менее. Еще раз не сочтите за пропаганду. Только история и коллекционирование. Все, спасибо за внимание.